Une trentaine de réseaux, du plus petit module tenant sur quelques centimètres carrés au plus grand ovale sur lesquels les trains parcourent des dizaines de mètres de voie, mais une seule échelle. Retour sur la deuxième édition de l'exposition Quai Zéro, organisée par le Cercle du Zéro et le Musée Historail à Saint-Léonard-de-Nobla. Saint-Léonard-de-Nobla, c'est une commune de la Haute-Vienne, dans la région du Limousin. Nous sommes à 30 km environ de Limoges. Je vous avais déjà emmené dans cette commune dans un précédent numéro d'aiguillage, consacré au musée Historail. Nous avions alors découvert ses collections et son grand réseau à l'échelle zéro. De fait, Historail est le siège de la délégation régionale du Cercle du Zéro, association nationale organisatrice de l'exposition Quai Zéro. Le principe est de réunir tous les deux ans, en un lieu différent, les modélistes pratiquant cette échelle. Cette année, ils sont une centaine à avoir fait le déplacement pour venir présenter leur réseau au public, sans compter les héroïstes qui sont venus d'un peu toute la France pour les découvrir. La manifestation était ouverte au public, qui est venu de Limoges et de ses environs tout au long du week-end. Quant à moi, je vais vous présenter aujourd'hui l'exposition en général, et je reviendrai plus longuement sur quelques réseaux en particulier qui feront l'objet de reportages diffusés au cours de la saison prochaine d'aiguillage. Didier Prédhomme est l'une des chevilles ouvrières de l'organisation de cette exposition. Euh, c'est plus qu'une exposition. Au départ, ce que l'on a souhaité, c'est faire une sorte de réunion des membres du Cercle du Zéro autour de réseaux, autour d'artisans, de, de personnes du secteur marchand, de façon à ce que les membres puissent se rencontrer, discuter, échanger. Il y a des ateliers de présentation. Et euh, c'est une exposition qui se tient tous les deux ans et qui est itinérante. La première a eu lieu à Passy-sur-Eure en 2014. Nous avions 1200 mètres carrés. Et là, nous en avons 1600. Euh, avec une qualité encore supérieure à ce qu'on avait présenté. Euh, je ne sais pas où sera l'exposition K0 euh, 2018, puisque ça sera obligatoirement dans une autre région. Mais euh, la structure même du cercle nous permet d'avoir une exposition itinérante qui est appuyé sur les, les sections régionales. Puisque le cercle du zéro étant dispatché en section régionale, ici c'est la section Limousin et le musée historique de Saint-Léonard qui nous a fortement aidé au niveau des contacts locaux. Et il faut souligner également la forte implication de la municipalité, puisque les locaux ont été mis à notre disposition, une partie des hébergements. Euh, pas mal de choses que la municipalité, ce qui est indispensable parce que les, une telle exposition euh, est financée en partie par le cercle. C'est-à-dire qu'en fait les recettes ne compensent pas les dépenses. Peut-être que dans l'avenir le, la tendance s'inversera, mais pour l'instant le cercle finance cette exposition pour justement faire un regroupement des héroïstes, mais pas que du cercle, de tous les gens qui pratiquent le train à l'échelle zéro et je dirais de tous les gens qui pratiquent le train et je dirais de tous les gens qui aiment le chemin de fer. On a des visiteurs qui viennent de, du nord, de, de l'Alsace, de la Normandie, on a des gens qui sont venus de Marseille, on a des, des gens qui sont venus du sud-ouest, du sud euh, on a des gens qui viennent, on a des Anglais, donc on a des gens qui viennent de toute la toute la France et même de l'étranger, puisque c'est un, un, un peu ce qu'on a recherché. La date de l'exposition était attendue avec impatience par beaucoup des amateurs de cette échelle, car tout au long des derniers mois, certains ont pu passer commande à des artisans d'un élément de décor destiné à venir embellir leur réseau, de matériel roulant ou de petits accessoires achetés auprès de la boutique du Cercle du Zéro. On commande sur Internet et on vient prendre livraison de son colis à Quai Zéro. Le Cercle du Zéro, où il y a une boutique euh, qui permet aux membres du Cercle d'acheter des choses qu'on ne trouve pas dans le commerce. Le but de la boutique n'est pas de faire concurrence au secteur marchand, c'est pas du tout ce qu'on souhaite. 
mais des choses comme des tampons, des attelages, des essieux, on a des traverses d'attelage, euh, sont vendus uniquement à nos membres. Donc la boutique est présente à Quai Zéro, mais les artisans présents, qui sont, il faut le souligner, quasiment tous des amis. Il n'y a pas vraiment une scission amateur artisan des gens. Euh, on a beaucoup d'amis. Et les, les, les membres ont passé des commandes et viennent récupérer leur matériel ici. Alors ce qui a un énorme avantage, entre autres pour le matériel roulant, c'est que les réseaux étant mis à disposition, euh, la belle locomotive qu'on vient d'acheter, on va la poser sur un réseau. Si ça fonctionne, c'est merveilleux. Donc c'est un peu le, le, le but de cette, de cette exposition. Et on regrette... Euh, de n'avoir pas de, de, de firme artisanale de plus grand renom. Mais la plupart ne nous ont pas répondu négativement, mais pour des questions de calendrier, ils n'ont pas pu venir. Et je pense que dans, les, dans les, les sessions futures, on va avoir des gens d'un peu plus... genre, genre Fulcurex, pour ne pas les nommer, ou les Mato, les Matec. C'est un peu notre ambition d'arriver à regrouper tous ces gens. Le cercle compte pas loin de 400 membres. Et ce chiffre est en constante progression ces derniers mois. Pour autant, le 1,43e reste une échelle peu connue et peu pratiquée. Oui, l'échelle 0 est une échelle euh, peu pratiquée. Alors pour différentes raisons. Euh, certains vont mettre en avance le prix. C'est faux. Il est certain que dans le commerce, vous allez trouver des matériels, des modèles chers. Certains. Mais c'est valable dans tous les domaines du modélisme. Mais il y a également des modèles facilement accessibles et il y a la possibilité de construction intégrale. Le principal écueil que rencontre le, le, le zéro, c'est le problème de la place. Parce que la personne qui est un peu ambitieuse, qui veut se faire un grand réseau en double voie avec une gare de passage en, en zéro, ça demande de la place. Néanmoins, on peut se rendre compte au travers de l'exposition qu'il y a des, 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 des petits showcase, des modules qui permettent de jouer J'insiste sur le terme « jouer » qui est parfois rarement employé par les modélistes. Mais moi je suis désolé, nous jouons au train. N'en déplaise aux puristes. Et euh, des petits modules fort courts permettent de jouer en faisant des manœuvres. Surtout maintenant qu'il y a la digitalisation. C'est un petit peu plus délicat en analogique. Mais en digital on se régale, il y a le son, il y a les manœuvres. Il y a les... Donc euh, c'est une des raisons pour lesquelles le, 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 le zéro est peu connu. Et ensuite on en voit fort peu sur les étalages des magasins. Donc, euh, et, alors on, on a une démarche, euh, on essaie d'entreprendre une démarche pour faire venir des jeunes au zéro. Alors lorsqu'on dit des jeunes, ce ne sont pas des jeunes de 14-15 ans, euh, ce sont des jeunes plutôt autour de la trentaine, sachant que les jeunes ne viendront au zéro qu'au travers des structures existantes, c'est-à-dire des clubs. Parce qu'un jeune qui va vouloir faire du zéro, il va acheter une machine qui va lui coûter un petit peu, il va acheter des rails qui vont lui coûter un petit peu, il va falloir avoir la place pour monter son réseau. C'est long et c'est parfois décourageant. Dans une structure associative, les portes sont ouvertes, les voies sont ouvertes au matériel, le gamin va venir avec sa locomotive, ses deux wagons, va pouvoir les faire rouler. Donc on insiste beaucoup sur le, le support des, des, des sections associatives qui ont des réseaux en zéro. Il y en a quelques-unes. Et il y a des, des, des amateurs, euh, des membres du cercle, dont beaucoup sont passés dans l'aiguillage, donc que je ne reciterai pas, qui ouvrent également leurs portes aux gens pour venir faire leur premier pas dans le zéro. Et c'est la, la, la solution la plus, comment, la plus facile pour arriver à... À ouvrir ce type de modéliste des plus jeunes. Mais bon, il faut savoir, c'est quand même notre principal problème. Sachant que dans l'enseignement, de moins en moins, les jeunes suivent des enseignements manuels. Donc, les portes de la construction intégrale dans des matières genre laiton, avec de la mécanique un peu compliquée, c'est plus difficile à aborder. Et c'est également un obstacle. Euh, par contre, à l'inverse, les nouvelles techniques de découpe laser, les techniques d'impression 3D euh, sont parfaitement accessibles à partir d'un ordinateur. On en a fait l'expérience personnelle. Euh, on a dessiné des pièces pour euh, des machines qui sont en cours de développement chez un ami artisan. J'ai fait ça parce que c'est un, un ami qui m'a demandé de le faire. J'ai dessiné les pièces en 3D. On les a envoyées sur un site spécialisé. Huit jours après, il recevait ces pièces dans la boîte aux lettres, quasiment prêtes à monter. Donc c'est quelque chose qui peut permettre d'ouvrir de, de, les portes du modéliste aux jeunes, mais vraiment avec une autre approche. 
Alors plus de tours, plus de fraisos, plus de personnes à colonne, la lime peut-être pour enlever les bavures. Euh, c'est important. Dans le domaine du décor, et également du matériel roulant, il y a également quelque chose qui est très facile à accéder à partir de l'informatique, c'est la découpe laser. Parce il suffit de faire le dessin. Tout ce qui est rouge, ça le coupe, tout ce qui est bleu, ça le grave. Et on a fait des caisses de wagons, on peut faire des maisons, des fenêtres, des portes. Des... Et... Donc c'est toutes ces techniques modernes qui, qui, qui peuvent aider le modélisme en général, parce qu'il ne faut pas rester autour de notre petit train, à, à faire venir les jeunes chez nous. Voilà, c'est la démarche qu'on essaie d'avoir. Une démarche qui semble porter ses fruits puisque l'on pouvait croiser dans les allées de Casero, ça et là, quelques-uns des nouveaux membres du cercle, dont certains avaient même franchi le pas qui leur permet de passer de spectateur à exposant. C'est ma première exposition, je suis un amateur complet, je suis débutant à 1000% et c'est bah, un rêve. J'ai concrétisé en peu de temps bah, ce petit module qui est un, purement imaginaire et parce que j'adore les, les petits trains de chantier, les, les petits trains de, de la France profonde. Euh, je suis originaire de Bourgogne et proche de la Seine-et-Marne, donc on a quelques petits tacos des lacs, quelques petits réseaux de voies betteraviers et puis de, des sablières, de Nemours notamment. Et donc j'ai toujours été attiré par ces petits trains de chantier, c'est un rêve. Et de, de ce fait, bah, je me suis lancé à faire ces, ces deux modules Ma foi, je suis venu à cette exposition parce que je fais partie du Cercle du Zéro maintenant et du GEM. Et en même temps, je suis surtout euh, venu pour apprendre, glaner un maximum de conseils et puis euh, de, bah, de progresser surtout. C'est ça. Et là, je suis ravi parce que j'ai eu un très très bon accueil. Et puis, euh, bah, je vais repartir avec euh, plein de conseils et progresser pour les prochaines expositions. Et des projets d'exposition et de nouveaux modules Gérard en a plein la tête. Gageons qu'on le croisera de nouveau dans les prochains reportages d'aiguillage. Pour conclure celui-ci, et pour rassurer ceux qui s'inquiéteraient du désintérêt des plus jeunes pour le train, voici le témoignage de Jules, un jeune aiguillonote qui visiblement était ravi de sa visite de l'exposition. avec des wagons, j'ai vu des trains de marchandises, petits stickers et puis j'ai vu des maquettes, des beaux trains et j'ai vu même des autorails, des vrais autorails avec le grand chef Voxberg. Dans son enthousiasme, Jules voulait parler des attelages Scharfenberg, les attelages rapides qui équipent notamment les TGV. La semaine prochaine dans Aiguillage, je reviendrai dans un endroit que je vous avais fait partiellement visiter l'an dernier. Il s'agit du musée privé de Jean-Claude, un collectionneur qui pratique justement l'échelle zéro et qui a installé dans un bâtiment dédié deux grands réseaux. Le premier au rez-de-chaussée que nous avions visité dans ce précédent numéro d'Aiguillage, mais il nous en restait un encore plus grand à découvrir au premier étage. Aiguillage, ce sont chaque semaine de nouveaux reportages. Les clips du lundi alternent en début de semaine avec les images des aiguillonautes. Et le vendredi, je vous propose un reportage plus long consacré à un aspect du modélisme ferroviaire en début de mois et à un sujet touchant au patrimoine ou au tourisme ferroviaire le dernier vendredi. Pour être sûr de ne rater aucun de ces nouveaux rendez-vous, abonnez-vous à la chaîne YouTube d'Aiguillage et à sa newsletter que vous trouverez sur le site www.aiguillageaupluriel.eu. Vous recevrez ainsi chaque lundi et chaque vendredi directement dans votre boîte mail les reportages de la semaine. Pour m'aider à continuer à tourner ces reportages aux quatre coins de l'Europe francophone, devenez un aiguillonote VIP. Pour un montant laissé à votre libre appréciation, vous accéderez à une version sans publicité des reportages d'aiguillage et à la possibilité de les télécharger en haute définition.